ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ನ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಲೈಫ್ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ನಾವು ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಗ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮಿಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸು ಒಂದೇ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅನ್ನೋ ಆ್ಯಪ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಆ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಕೋಡ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಪೇಜಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹುಡುಕಾಡೋ ಅಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನೋಡೋಣ ಲೇಬರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗೋಲ್ ಇಫ್ ಎನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಸ್ ಏಬಲ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ ಎಫರ್ಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲೇಬರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನೊಬ್ಬ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಪೇಂಟರ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೋಡೆಗೆ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಪೇಂಟರಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಮೇಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಪೇಂಟರ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೂಟೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮೂಟೆ ರಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ದುಡ್ಡು ಅಥವಾ ರಾಗಿ ಬೇಳೆ ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೇಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇನ್ ಟರ್ನ್ ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ಅಂತಲೇ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೇಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ಅದೇ ಪೇಂಟರ್ ನಾನು ಪೇಂಟರ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಆದರೆ ದುಡ್ಡಿಗೋಸ್ಕರ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗೆ ನನ್ನ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಆಗ ಅದು ಲೇಬರ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಲಸ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೆಂಟಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ ದುಡ್ಡು ಅಥವಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅದು ಲೇಬರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಲೇಬರ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಲೈಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಲೀಡ್ ಒನ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಬರ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಎಫರ್ಟ್ ನೋಡಿ ಲೇಬರ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಲೈಫ್ಗೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದಿಲ್ಲದೆ ಏನೂ ಕೂಡ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಲೀಡ್ ಒನ್ಸ್ ಲೈಫ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಾವು ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಲೇಬರ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು ಆ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ಗೆ ಇದು ನಾವು ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೇ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು ಅನ್ನೋ ಥರ ಲೇಬರ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್
ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲೇಬರ್ ಅನ್ನೋದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಯಾವಾಗೋ ಐವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಫರ್ನಿಚರ್ ಡಿಸೈನ್ನ ಇವಾಗೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರೂ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಎ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಏನಿದು ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಅಂದರೆ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡನ್ ಬೈ ಪೀಪಲ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಸ್ ಅಬಿಲಿಟೀಸ್ abilities, age, expertise, skills and gender. ನೋಡಿ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕೆಲಸನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಟೀಚರು ಅದೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಪೆಂಟರು ಒಳ್ಳೆ ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳದು ಅವರ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅವರ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರವರ ಕೇಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅವರವರ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಈ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ದಿ ಕ್ಲೋತ್ ದಟ್ ವಿ ವೇರ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಎಫರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಸ್ಟ್ಸ್ ವೀವರ್ಸ್ ಡಯರ್ಸ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಲರ್ಸ್ ಹೂ ವರ್ಕ್ ಅಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನೊಂದು ಶರ್ಟ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಶರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯನಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಶರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ರೈತ ಥರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕಾಟನ್ನ ಬೆಳಿಬೇಕು ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ರೈತ ಕಾಟನ್ ಬೆಳೀತಾನೆ ಅವನು ಇವಾಗ ಕಾಟನ್ ಬೆಳೆದಿರೋದನ್ನು ಅವನೇ ಅದನ್ನು ಬಟ್ಟೆ ಥರ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ವೀವರ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ವೀವರ್ ಆಗೋದ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವನೇ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ವೀವರ್ ಆದವನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಡೈಯರ್ ಆಗ್ತಾನ ಡೈಯರ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲರಿಂಗ್ ಕಲರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಈ ಥರ ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಕಲರಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಅದನ್ನು ಕಲಿತಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ವ್ಯಾಪಾರನೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ಒಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಲರ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ಶರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಬರಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಲೇಬರ್ನ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸನ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೀತಾರೆ ಅವರು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಿತಾರೆ ಅವರು ಟೈಲರಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಆಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇರ್ಬೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಚೀವಿಂಗ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇನ್ ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನೋಡಿ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಅವನು ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಗೈನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಅವನು ತೆಗೆಯೋದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಲ್ಪ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಡ
ತುಂಬ ಮಿಷಿನರೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತೆಗಿತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ವ ಅದು ಈಗ ಪೇಯ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಪೇಯ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಈಗ ಲೇಬರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಲೇಬರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನನಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಥವಾ ದುಡ್ಡು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೇಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪೇಯ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡು ಅಥವಾ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಬರೋವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಮತ್ತು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಬರದೇ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ನೋಡೋಣ ವರ್ಕ್ ದಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ವೇಜಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೇಯ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿನೋ ಅಥವಾ ಸಂಬಳನೋ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಪೇಯ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತೀವಿ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇನ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ರಿಪೇರಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಆ್ಯಸ್ ಬಿಕಮ್ ಇನ್ನೆವಿಟಬಲ್ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗಿರುವಂಥ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡೋರು ಇರ್ಬೋದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡೋರು ಇರ್ಬೋದು ವೆಹಿಕಲ್ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋರು ಇರ್ಬೋದು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಆದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು ನಾವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾವು ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಲೇಬರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಎನಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂಡರ್ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಬರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಮಾತ್ರ ವರ್ಕ್ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ವರ್ಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿತೌಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಂಡಲ್ಜ್ಡ್ ಇನ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಬಟ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನ್ಪೇಯ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಸೊ ನೋಡಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನನ್ನ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅನ್ಪೇಯ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಎ ಪಿಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ ಇಸ್ ಓನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಾಗಿ ನನ್ನ ನನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೆಗಿಯೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಖುಷಿಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅನ್ಪೇಯ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋವರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ವೆರ್ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತೌಟ್ ಪೇ ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಅವ್ರಿಗೇನು ಇಷ್ಟ ಬಂತು ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ದನ ದುಡ್ದಂಗೆ ದುಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಬರೀ ಊಟ ಬಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಲೇವರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಸ್ಲೇವರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಕೂಡ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಲೇಬರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಏನಿದು ಲೇಬರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಏನು ಅಂತ ಇನಿಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಟ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ವೇಜಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ನೋಡಿ 
ಆದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ನಾವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಕ್ವಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರು ಏನು ಮಾತಾಡೋ ಥರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಈ ಲೇಬರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋ ಕೂಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡೋ ಕೂಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಥ ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗಂಡಾಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಹೆಣ್ಣಾಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವುಮನ್ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಗಂಡುಮಕ್ಳು ಅಂಥೇಳಿ ನವ ಡೇಸ್ ವುಮನ್ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಜ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಈ ನಡುವೆ ಏನಾಗಿದೆ ಮೊದಲು ಥರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರೋಲ್ಲ ಈಗ ಗಂಡುಮಕ್ಳಿಗಿಂತ ಇವರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಕೆಲಸಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹವೆವರ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇನ್ ದಿ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಗಿವನ್ ಟು ದೆಮ್ ದೋ ದೆ ಡೂ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಸ್ ಮೆನ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಲೆಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈಟೇಷನ್ ನೋಡಿ ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಿಚುವೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಗಂಡುಮಕ್ಳಿಗೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೂ ಒಬ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಬ್ರಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಗಂಡು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಈ ಥರದ್ದು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಟು ಪುಟ್ ಎನ್ ಎಂಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ ಆ್ಯಕ್ಟೆಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ವೇಜಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈಟೇಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಈ ಥರ ಒಂದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಥರ ಆಗಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ವೇಜಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದರಿಂದ ಅದರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೇಜರ್ ಸಿಟೀಸ್ ದಿಸ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ಲು ಎಂಡ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಈವನ್ ಇನ್ ದಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಜೆಂಡರ್ ಏಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ನೋಡಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲೇಬರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಈ ಥರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಿಯರ್ ಟು ದೆರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ ದಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೇಜಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಈಸ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೌನ್ ನೋಡಿ ಇದು ಲಿಟ್ರಸಿ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಓದೋದು ಬರೆಯೋದೆಲ್ಲ ಕಲಿತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲು ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಕೆಲವು ಕೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಲೇಬರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಂಥ ಕಡೆ ಗಂಡುಮಕ್ಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಮಿಷಿನರೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹುಡುಗರ
ಆದರೂ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದೋಸ್ ಹು ಆರ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಬಟ್ ಅವರ್ ಡಿನೈಡ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಡೂ ಸೋ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಓಕೆ ಓವರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೆಕನೈಸೇಷನ್ ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲಿಟ್ರಸಿ ಆರ್ ದಿ ಕಾಸಸ್ ಫಾರ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಸುಮಾರು ಕಾರಣ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮೆಕನೈಸೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಇದು ಕೆಲಸಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಿಷಿನರೀಸ್ನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದರಿಂದ ಕೆಲಸ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಎರಡಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಾರಣಗಳಿದೆ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಪಾವರ್ಟಿ ಇಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಕರಪ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಿಸಿಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಚೀಟಿಂಗ್ ಡಿಸೆಪ್ಷನ್ ರಾಬರಿ ಪ್ರಾಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ನೋಡಿ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟಿಂದ ಏನೋ ಯಾರಿಗೋ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಬಿಡು ಏನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟಿಂದ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ತುಂಬ ಬಡತನ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ದುಡ್ಡಿಲ್ವಲ್ಲ ನನಗೇನಕ್ಕೂ ಖರ್ಚಿಗೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಕ್ರೈಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಕಳ್ತನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಕರಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಈ ಥರ ಸುಮಾರು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸಸ್ಗಳಿಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸೀರಿಯಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಲಡಿ ಸೊಸೈಟಿಗಿರುವಂಥ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ನ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಟು ಟ್ಯಾಕಲ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ದಿ ಗವರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೆನಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಬಂದು ಕೆಲವು ಬಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಕಾಟೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟು ವೊಕೇಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದರಿಂದ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಸ್ ಮೇಡ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಇನ್ನ್ಯೂಮರೇಬಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸಿಂದ ಏನಾಯಿತು ಐ ಟಿ ಬೂಮ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ತುಂಬ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕೆಲಸಗಳಿರ್ಬೋದು ಬಿ ಪಿ ಒ ಕೆಲಸಗಳಿರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಬೆಳೀತು ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪೆರಿಪೆರಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಈ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಇರ್ಬೋದು ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಇರ್ಬೋದು ಡನ್ಝೋ ಇರ್ಬೋದು ಅಮೆಝಾನ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಈ ರೀತಿಯ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ತುಂಬ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಮೊದಲು ಒಂದು ಟರ್ಮ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಈಗ ಇನ್ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ದೋಸ್ ಹು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್
ದೀಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ದೆ ಗೆಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವೇಜಸ್ ಅಲೋವೆನ್ಸಸ್ ಪೈಡ್ ಲೀವ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಈ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ದಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ಮ್ಡ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಗವರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಎಷ್ಟು ಕಂಪನೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ಸೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಪೀಪಲ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗವರ್ನ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಡ್ ದರ್ ಲೈಫ್ಸ್ ಬೈ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಡೈಲಿ ವೇಜಸ್ ಆರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಸೊ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಮಾರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹೂವು ಮಾರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ತರಕಾರಿ ಮಾರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ದಿನಗೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವ್ರದ್ದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂತ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇವ್ರು ಅವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗಬೇಕು ಈ ಥರ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ನಾವು ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಪ್ರಮೋಷನ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಿನ್ಸ್ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನೋಡಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ನೀವು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ತರಕಾರಿ ಮಾರೋರು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಜನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಆ ಥರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೇಶ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನ ಜನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಫುಟ್ಪಾತ್ ಹಾಕರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರೋಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೋದು ವೆಹಿಕಲ್ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋವಂಥವ್ರು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡರ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಫಿಕ್ಸಡ್ ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಲ್ಲ ಸೊ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದೇ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಚಾನಲ್ ಬೆಳೆಯೋದು ಸೊ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಕ